是咱傻大巴。什么傻大巴？随便打，别往上冲就行了。听见没有？是。打的越热闹越好。咱的子弹很金贵的。什么金贵？毛队长说了，使劲打。这回是只赚不赔。到了，电话兵只是幌子，他们的目标还是检查站。看来昨天真是一场预演，枪声很激烈，听起来不只有几个人，不知道清水队长能不能顶住。快，马上带人回去支援。长官，如果我们从胡家岭走的话，路程至少可以减少一半。我们要不从那里走吧？胡家岭道路狭窄，容易遭到伏击。这样，你带大部队走胡家岭，以最快的速度赶回检查站。我带小分队保护电话兵，走大路，随后就到。哎，走。走。经验战略，传令下去，所有人都给我撤回来，紧闭大门，不准突击。是不是疯了啊？拿自己人当人质啊？我知道你们费尽心机要打检查站，你们也缺少电话兵。你把我放了，我把他留给你。你说你知道这么多，我怎么放你？你要是不答应我，我数三下就开枪。你觉得你开枪以后你还能活吗？反正都是一个死，你们也不要想得到电话兵。这个电话兵叫石川茂，他的技术是最好的，你们得到他，不会后悔。既然是技术最好的，那你就把他给我留下，我数三下，你把枪放下，我就放你。
Ih. Ah. Bảo Liêu, anh cần lưu ý kỹ. <笑>你那三个电话兵啊，早死了！我不是石川茂，我是佐佐木。不过你说对了一半，我的技术确实是最好的。佐佐木，监狱通信官，你不是殉职了吗？那是你尊敬的版本少佐又谎报军情了。我没有死，而是加入了反战同盟。叛徒！说他怕死吗？怕死怎么还敢自杀呀、啊？怕死归怕死，但是到了这种无路可走的境界，他还是有武士道精神。狗屁武士道！队长，就这种货，连死都不怕，还能投降？收拾了完了。哎，他要是真不怕死啊，就不会躲在岗牢子后面。嗯，他要是不怕死，他确实没有必要去绕路。怕死就好，先把他弄回去，慢慢收拾他。曹佐，战况，我军坚守阵地，敌军未能踏入检查站半步，我军应上网。敌军呢？是不是武工队？没有见到敌人。也就是说，是骚扰性进攻了，也可以这么说。怪不得我们连人影都没见着。少佐，吉野呢？石川呢？我们是兵分两路，我从呼家岭超近路赶来的。吉野队长带着石川从大陆正在往回赶。往回赶，还回得来吗？出发，去接应吉野。全军覆没，但是电话兵和机器人都不见了。这么看来，王亮的目标还是电话兵，检查站呢却是疑兵。这是他们运送电话兵的备选方案。只要他们继续追，我们依然有机会。不过，八路的机器人恨之入骨，现在他落到了武工队的手里，恐怕是要殉国了。不，机器人现在还活。我家的路，这是去哪儿？咱们不说，要躲着鬼子远一点吗？所以呀、啊，绕一绕啊，走了。李队长刚说的用车送我们，干啥不要啊？那也不是引狼入室吗？你得，我不说了，不说了还不行吗？你们总说李院长是坏人，他要真是坏人，他刚才为什么放我们走？他为什么不抓了你这个游击队的？他阻拦啊，好心，他一定派人跟着咱们呢。所以你就绕路啊？对。我就是想把这个尾巴绕出来给你看看，你的李大院长到底是个什么东西？要是没有尾巴呢？要是没有尾巴，我就亲自跪在李大院长门口，我说我错了，您是大好人，活菩萨，还不行吗？行，你记着你这句话。好，走吧。是，快躲起来，快躲起来！躲什么呀？来人了没？来，你快躲起来！我让你看个清楚，让你看个明白。快快快！快
从刚开始上路，我就觉着有人在跟着咱。看见了吧？走吧。就这点到了，还想跟上我孙猴子？来的原因，对不起，属下无能，不能怪你们，我故意等你们的。为什么？这个孙猴子是个经验丰富的老手，幸亏他带着命令来，不然就跟丢了。看他绕来绕去的，好像是有所察觉。那怎么办？那就让他察觉吧。继续行动。接长官，是接长官。接军，闪开！接军，接军，你怎么皮外伤，流了点血，应该不会有生命危险。接长官要有事，你们的，统统枪毙。滚，出去。从一个村子里出来的，生死与共这么多年，我的命都是你从战场上救回来的，我怎么可能出卖你呀、啊？我告诉你吧，我现在已经到了生死攸关的时刻了。季爱军，到底怎么了？嗯、修桑，好消息，季也回来了。什么？吉野回来了？怎么回来的？吉野是趁武工队看守疏忽逃了出来，不过遭到武工队的袭击，身受重伤，现在在检查站养伤。他不是还没死吗？命令他立即带人抄掉武工队据点。就走。怎么了？他已经向我汇报了，他一路被麻袋套着头，是在押送的路上套出来的。根本就没有到达武工队的据点，所以，他不知道据点在哪里。那现在，检查站的动向是什么？吉野已经命令所有部队取消轮岗，全员戒备。检查站已经进入紧急备战状态，惊弓之鸟的状态。我们去一趟。哎，美兰，你看我说什么来着？你爹他在武工队呢，你赶紧跟我走吧！你别骗我了，他不在那儿，而且他这几天也不在家。你咋知道的？他是我爹，我咋能不知道呢？孙猴子，到底咋回事呀？我这也也不瞒你了啊，你爹呀、啊，他的确不在武工队，可我们也挺着急的。要不你先跟我回去，然后再想办法把你爹找出来。这个院长，他为什么骗我呢？因为他本来就是骗子。哎，老朱
，你咋在这儿？队长让我来等你们呢。你们到底要干什么呀？梅兰，一会儿呢，我要让你看场好戏，但是你记住啊，到那儿了你千万别出声。我要让你看看，你那个李院长到底是个什么玩意儿。李院长他在医院呢。他一直在你后边跟着呢。你胡说。行行行，我知道现在说什么都没有用。一会儿啊，你来看。枪快，你枪再快，也难免我不伤他。废话太多。三、二、一，回来。行啊，老东西，有两下子。但是我们工队要是逮不到你，就白混了。我们做个交易。美兰已经安全了，你现在没条件做交易。不，林美兰的爹还在我手上，我把他关在医院地下室。如果我今天下午五点钟之前不回去，我的人就会把他大卸八块。成王，那可是林美兰的爹，后果你自己想。你们三个，那边，你们跟我走，悄悄的，就冲院长。为了控制他，我每天给他喂一种慢性毒药，让他根本起不来床。你们根本不知道用什么药能治，只有我回去才能救他，不然的话，他就是死了死了的。我先把你胳膊剁下来，我就不信要不到药。看吧，新来的老东西，他狗命。这就是你的李院长，他的本名叫武雄，是日本鬼子特务的头子。你别哭啊！你这一会儿老程看见还以为我欺负你呢，当我没说啊？行不行？不管你事，是我自己瞎了眼。队长，小心有人！如果那个药是真的，你说咋办？武雄先生，走吧，快走！院长，好了，应该安全了，是因为摔掉了。中保，你
今年多亏了你，多么，阿里亚多，院长，多亏你事先安排，我们才能跟在您的身后，搞了他们一个突然袭击。交这货物呢，王亮可是喜欢冒险的。他是喜欢冒险，但是这次的货物事关重大，我和少佐都判断，他不敢拿这次的货物冒险。去等七，我们要去哪里、啊？左家哥，游击队在那儿等着我们呢。货物在哪？王队长不是说要我们配合送货吗？我们队长说，任务就交给我们了。你们啊。不行，我要回去。我们队长早知道你会生气，所以呢，特地让我转告你一句话。他说什么？说你们这一路上几乎都拼光了，所以必须要给你们四队一个种子。有种子就有希望，有希望就会生根发芽。你们俩一定能长成四大队。有种子就有希望。我们王队长好有心，我们队长也是这样过来的了。走。消息是假的呢，你担心吉野还会跟王亮暗中勾结？的确如此，我跟清水已经交代好了，如果吉野不在检查站动手，清水就会杀了他。武工队和八路就算侥幸逃出，也会元气大伤。双马坡是他们逃窜的必经之路，无论如何，他们都逃不出我的手掌心。谢军，这辆马车有没有问题？保营。
车上装的什么货物？是棉纱和药，急着出人救人。走。开枪！急着转弯再离开。王亮接走了金，闯出了检查站。清水呢？清水已经阵亡。好了，我知道了。这么多人，就这么让王亮跑了？你忘了吉野至尊有方了吗？如果他被劫持，他的手下绝对不会乱来。这至少可以说明，吉野最后没有背叛。是我错怪他了。这已经不重要了，重要的是。王亮肯定带着货物，加快速度，在路上拦截他们。
，少走，马路有埋伏。有辆马车过来了，这就对了。这辆马车就是王亮和货物。这里只有一个小坡，无险可守。迎敌，消灭他们。嗨！队长，冲！接上啊！这两位是广州来的同志，交给你们了。广东来同志，你去哪儿？我回检查站接应我们队长去。包队长，慌什么慌？慌什么？双马坡打起来了，可热闹了那边。双马坡打起来了，给王亮挖的工事没白挖啊！他怎么知道双马坡有一张呢？我被骗了，你被骗了。我们队长只是拿自己当诱饵，要跟版本决一死战。你干啥呀？回去去双马坡。去哪儿？去登记。王队长也是为了给武工队留颗种子。留个屁！我这颗白种子长不出正果来，不如跟他们一起拼了。去！哎呀，胡队，等我一下，我一去。
不行，我是摸下来了。就那么几个人，拖住整个特战大队，你是不是找死啊？现在也没有太好的办法，真希望这小子能挺得住啊！报告，检查站有动静了，走，咱们去看看。走部分被调离，我们要抓住机会，拿下检查站，护送货物出城。我对这次战斗要求只有一个：速战速决。但要再重组，就他们几个人也坚持不了多久。我相信，王亮就是为了保护货物，才放弃了最后突围的机会。不惜任何代价，全歼五部队。嗨，五小后退。三颗，我这没了。
子多大了？五岁，咋了？你这豁出去了，以后不就见不到他们了吗？那我不豁出去又能咋办？还不都怨你们，你们这帮小鬼子来祸祸我们家？我不豁出去，他俩准没命。现在我豁出去了，没准他俩还能活。这账算得挺明白，队长教得好。满门哨所，我是吉野。安门哨所，我是吉野，是吉野。你他娘的想耍什么花样？我现在回去告诉版本，你们车上这批货是假的，真货已经快运走了，没准儿能转移他的注意力，这样你们就有活下去的希望。凭什么相信你？命令，停止射击！我要见他。西白，我没事。我有一个很重要的情况要向你汇报。啊，你说，吴公爵现在运的这批货是假货，是为了吸引我们的注意力。真货已经快被他们运出城了。如果我们现在赶回去追，没准还能追得到。啊，我知道了。但是，清水君跟我说的，和你跟我说的不一样。该相信谁呢？少佐，他说的话是真的吗？你说呢？我不相信他，连你都不相信吉野的鬼话，我能相信吗？进攻！进攻！
真美了。哎，我还可手榴弹，这身上到底藏了多少东西？没了，这回是真的没了。他们现在估计已经出了检查站了啊！咱们再拖一会儿，他们就更安全了。走走走走走，上去！啊，走走走，老老车。走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
没事儿，我们得赶快去救王亮啊！不行，万一送货，王亮现在很危险呢，管不了那么多了。接口，下，下。无牵无挂，没啥可留的。我也没成家，没啥可写的。你呢？啊，你是有老婆孩子，你留两句话下来吧。啊，嗯、呃，队长，留了，刚才在下边都留好了。哎，你写的啥呀、啊？没啥，没啥。说说，这几个人现在没机会往外给你传这个了。说了，大伙儿听听。<笑>其实。真的没啥，嗯，我就是跟我媳妇儿说啊，以后啊，再有那些碎碎叨叨的人说刘二狗是汉奸，咱不跟人急眼，大大方方承认，刘二狗以前啊就是当过汉奸，可是刘二狗最后是跟着武工队打鬼子牺牲的，啊，哎，对了，队长，呃，我想问一句啊，我现在能说我是武工队的吗？那。二狗，谁要不认你，俺大虎头都打赢。二狗，谢谢兄弟们，我二狗知足了。就是这号名声啊，可能传不出去。不过，能跟着兄弟们一块打鬼子死在这儿，我死而无憾。老薛，你这里不是酒啊！老薛早把酒戒了，这里边要是酒啊，还轮得上你喝？哎呀，感情啊，你天天拿个拿个水糊弄你自个儿呢，你。差不多了。将一箭双雕，不但运出货物，还要诱上。队长，诸位，撤退！撤退！撤退！
，这回你的好名声应该可以传出去。<笑>是是。<笑>行动吧，等等。我感觉武工队是在佯攻，难道他们看出来吴生贤是假的？不，如果他们发现吴生贤是假的，根本就不会进攻。只有一个可能，外面的进攻是假的，真正的营救是在庙里面。通知武雄和加贺子，我们的计划要做调整。
把他们赶得越远越好。嗨，对。时间吗？如果再不忙，你们全都会死在这儿。王队长，别管我，你们快撤！我不会把宝物交给鬼子的。闭嘴！吴先生，早说出来该多好，大家就不用这么麻烦了。放心，这事儿还没有结束，武功队跑不了。你个女鬼子，我跟你拼了！<笑>吴先生，你好啊，先把他带下去。少佐，加藤那边的枪声好像越来越弱了。武工队最擅长逃窜，我也没指望加藤能抓住他们。你就这么把他们放走吗？当然不行。你刚才没有听到一声爆炸声吗？另一场战争刚刚开始，那是土地庙传来的声音。
他们也许把田中当成吴生贤给救走了。我给田中的指示是，如果土地料里面的武工队识破他的话，就动手；如果没有识破他，他就继续冒充吴生贤，带着武工队去白龙关取宝物。这么说，白龙关就是武工队的葬身之地。少总，白龙关都安排好了吧？没有安排。为什么？你不了解王亮，他十分狡诈，不能让他发现有任何的异样。不过武雄先生已经派两个情报人员前去侦探，希望田中先生能够在白龙关拖住武工队。他有没有这个能力？队长，吴先生救回来了。哎哎，吴先生一路辛苦。先生，一路辛苦，我辛苦了。吴先生，问你，哎，我太激动了，太激动了。哎，吴先生，辛苦了。哪里啊？啊，感谢你们救命之恩呢。队长，咱们现在赶快送吴先生回后方吧。哎，不行不行，这国宝在我手里很危险呢，必须马上转移。对呀、啊，回什么后方？这国宝在什么地方？白龙观呢？白龙观，那赶快去吧。呃，大伙来快扶吴先生。啊，你没事吧？哎，没事。哎，高兴。少总，我坦率地告诉你，我来是立有军令状的。如果这一次行动失败，可能我们就要集体切腹谢罪了。不过好在，我们就要成功了。这样，江河子小姐，我们兵分两路，你去取宝物，我去抓武工队。不，我也要去白龙观。师姐，你带着吴圣贤去取宝物。哎，抓武工队不是客人的事情。我不是客人，一直听说王亮很厉害，我就是想亲眼见识一下。好，师姐，取到宝物立刻回特战队。哎。